Allora partiamo da, da quello che conta realmente, come affrontare queste, queste partite perché sicuramente troviamo una squadra come lo eravamo noi la settimana scorsa con il Como, con noi con motivazioni, il Como non ne aveva più. Quindi loro potrebbero avere sulla carta più motivazione e noi più tranquillità mentale per giocare la partita, eravamo detto il Como ed è quello che mi aspetto dai miei giocatori. Personalmente credetemi da quando ci siamo ritrovati a, non ho fatto altro che da martedì a parlare di, di, di questa partita fin stamane, lo dico bello perché ho detto ai miei giocatori qui, prima abbiamo visto un pezzo di partita di allenamento del, de, di partite del, dell'Entella, che io ci tengo tantissimo a far bella figura per serietà professionale, per rispetto della società, per rispetto dei nostri tifosi. E abbiamo il dovere, e ripeto dovere, di fare il meglio possibile. Poi non so quello che sarà il risultato, ma l'atteggiamento della squadra, ho detto che chi non ha motivazione se ne stia a casa, mi alzi la mano e se ne stiano a casa. Quindi io mi aspetto una prestazione, una prestazione della squadra vera, in un campo difficile, contro un'ottima squadra, che faccia la sua prestazione. Sicuramente bella sgombra, ma con tanta intensità e concentrazione che è quello che ha fatto la differenza in queste partite ci ha permesso di raggiungere lo scopo. Questo per quanto riguarda la partita e la squadra. Le partite le si preparano, da quando sono tornato le voci, rimango la sua domanda, eh, eh, le voci non c'è stato un giorno che non ce ne fossero, continuano a esserci, io vado avanti per la mia strada, sono, spero che i giocatori lo facciano, facciano lo stesso, che è quella di serietà, professionalità e aver la voglia di far bene. Qualche volta lo è, dipende sempre se l'altra squadra come, come la interpreta. Poi c'è l'aspetto tecnico che va a prevalere. Diciamo che giocano due squadre speculari innanzitutto. Loro stanno giocando con un 4-3-1-2 e quindi sono due squadre a specchio. Molto sarà su chi vincerà più duelli, secondo me, su chi sbaglierà meno proprio tecnicamente e tatticamente. Loro è una squadra che gioca un 4-3-1-2 leggermente diverso dal nostro, due attaccanti più larghi, molto veloci, molto rapidi, tutta gente che attacca di più le profondità di quanto facciamo noi. E su questo dobbiamo stare molto molto attenti, come partita tecnica. Poi le motivazioni sono un po' più da parte loro e noi abbiamo la leggerezza della testa, vediamo. A me interessa proprio vedere una risposta, però ci terrei tantissimo caratteriale perché poi... Non è che la si acquisti domani quando sei in campo che vuoi cambiare, è quello che si è preparato in settimana che conta, mi creda, perché domani, domani anche se vuoi essere concentrato e non ci arrivi nella maniera giusta, allora è tutto inutile anche se poi ci vuoi. Quindi io ho cercato di stimolarle fino in fondo, fin stamattina e spero domani che ci sia perlomeno una risposta positiva su, su, su gente che ha voglia, che vuole giocarsi la partita e se la gioca con fiducia, con carattere e con temperamento onorando fino in fondo il nostro torneo, per regolarità, per la società, l'ho detto prima, per rispetto della maglia. Sì, manca ancora due partite e poi li ringrazierò veramente. No, ma li ringrazio anticipatamente di tutto l'affetto che ho sentito una cosa che, che veramente, mentre lo dico, ho i brividi, li ringrazio di cuore. Mm, evidentemente, parlo a livello umano, mi fa molto felice. Personalmente, al di là che faccio l'allenatore, quindi devo essere misurato sui numeri, Prima di tutto sono un uomo però, che voglio, ho sempre cercato di portare rispetto, quando ho sempre parlato dal primo giorno qui dentro, la prima conferenza stampa di maglia, di cuore, lo dico perché quando lavoro cerco di mettersi quella e di trasmettere quella. Sotto questo aspetto perlomeno sono stato capito, poi sui numeri, su, su tante cose va, va, va di là e questo mi fa piacere. Da parte mia è ricambiato perché io sono ad Avellino da otto mesi, ho trascorso momenti molto belli, Fuori sono stato benissimo, pur non frequentando, non muovendomi, andando da nessuna parte, perché io sono casa e campo, lo dico tranquillamente, però mi sono trovato molto bene in tutto. Quindi li ringrazio veramente di cuore anticipatamente, cosa che farò dopo l'ultima partita, che mi auguro e spero che sia positiva per salutarli in maniera veramente importante. Beh, ci sono altri ragazzi che stanno bene e che giocheranno, che giocheranno loro. Sono assenze, le abbiamo noi, ce l'ha anche, anche Lentella, però... In settimana abbiamo avuto problemini per la contusione forte che aveva preso Puccino nell'ultima partita interna, si è allenato con regolarità solo gli ultimi due giorni, così come Nica, quindi giocherà Gidai al centro della difesa con Chiosa, giocherà Biraschi sull'esterno, destro, in mezzo al campo rientra Paghera, 
che era, non stava tanto bene la settimana scorsa. Bastien, devo solo scegliere l'interno destro chi, chi sarà. Vediamo Cavazzi come sta con la caviglia che alterna un po' di dolori. Insigne, Joao e penso che giocherà Castaldo davanti con lui. No, demotivato no, una, una leggerezza in più magari rispetto alla tensione che si avvertiva prima un pochino sì. Infatti ho detto che ho cercato, porto un piccolo esempio di cosa intendo cercare di portare avanti concentrazione, siamo una delle poche squadre, non so se l'unica, ma una delle poche che ha fatto il doppio allenamento in settimana ancora. Parlo di chi perlomeno non ha grandi, grandi obiettivi. Ecco, ho voluto conservare con... portando lì. Rilassatezza no, sinceramente, però un po' più di, di, di leggerezza mentale c'è, c'è stata, che ho cercato nel mio lavoro è quello di cercare di, 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 di motivare lo stesso tutti quanti per, per questa partita. Ma è un ragazzino che si è aggregato al gruppo così, eh, visto anche le tante difficoltà che avevamo numeriche di, di, di infortuni, eh, si è avvicinato, si è impegnato dal primo giorno sempre, ha saputo stare al suo posto e ha anche delle buone, delle buone qualità. È una punta, una punta esterna, molto veloce, molto dinamica e se arriverà il momento magari di dare un premio ci sarà. Tengo in considerazione che ce ne sono altri ragazzi che non stanno giocando tantissimo, che si sono allenati tutto l'anno e per quanto magari poco giochino io ho sempre rispettati perché fanno allenare bene la squadra vuol dire poi trovare un buon, un, un buon lavoro. Quindi possibilmente, però siccome di regali non dobbiamo farne a nessuno, eh, ce lo devono conquistare un pochino sul campo tutti quanti. Se c'è l'opportunità... Sarei felice di, di, di mettere in mostra un ragazzo della primavera perché è giusto dare un valore anche al settore giovanile. Ma eh, sono bei confronti e questo dovrebbe essere proprio anche questo uno stimolo, uno stimolo in più perché se l'approcci male contro squadre forti rischi di fare le figuracce. Le figuracce spero e penso che nessuno le voglia, le voglia fare e quindi non voglio parlare orgoglio ma voglio parlare sicuramente di quello che io chiamo serietà, professionalità e attaccamento. Quindi, Sotto, sotto questo aspetto, troviamo due squadre bene, ci teniamo a far bene domani che è quello che conta, che è la prima, ma anche di chiudere magari in casa in maniera più che dignitosa visto che di soddisfazioni ne abbiamo date poche.